ons het nou die voorrecht om te gesels met een formidabele vrouw. Sy is een kostguru en bezigheidsvrouw van formaat. Sy is die rede hoekom baie van ons een kost enige geer het en dan vat ons die krediet daarvoor. Haar naam is Ina Paarman. Goeiemorgen en welkom by die groot ontbijt. En orde, baie dank. Baie, baie dankie vir die tyd van ochend. Ek wil hier begin, want baie mense dink, dis vreemd dat ek met my kos praat. Ek praat altyd met my kos, tot ek achtergekom het dat Tani Ina Paarman praat ook met haar kos. Sy noem hulle byvoorbeeld soms peer, daling, liefling. Hoekom is het belangrijk om te praat met jou kos? Ek dink, as a mens, excuse, as a mens so betrokken is by wat jy doen, dan wil jy automatisch daarmee praat. Soos wanneer jy nou baba kyk, dan maak jy gelijk is. Dit is nou maar die selle met my en koos. En al, jy is kooslegende van die dag van Good Morning South Africa, of het meeste mense nie al raak gesien, jy is een naam in ons allemaal sy huise, en Maar dit is een lang pad, dit is een familiebezigheid, kan die mens maar sê. Vertel ons bykie waar jou bezigheid, voor ons nou by ander goeders uitkom, soos die kookboek en jou geschiedenis en dies meer. Maar waar kom hierdie familiebezigheid van jou vandaan? Dit kom van noodweerbid. Ek was elektrische by die technikum baie lekker klas gegeen, maar en mens kom ons op een middelaar kras, wat jy nou moet sê, ek wil nou iets anders doen. En toe bedank ek my goed betalende lekker job, en ek begin een klein kookschool by die huis. En dit was my harde benekou, want in die dag, dit was 1982, was gewoond om vir kooklesse te betaal nie. Maar gelukkig was dit net na metrikasie, maar waar jy my op koeie moeders uit Afrika gesien het, was toe jy sekere klein sienkie was. En jy het gesit het. Ja, jy is een legende in meeste mense sy huise, maar dit is een story wat van ver afkom. Jou story is ene van van uitdagings as kind, van verlies en toch ontdekking van liefde, vir kos spesifiek en in een hele nieuwe manier na kos kyk. Vertel ons so'n bykie van die achtergrond, waar kom jou wortels van verkosse liefde vandaan? Amal sê altyd van hulle oma af, nou in my geval was dit van my oma. En sy was nie een van hierdie sweet oma's nie. Sy was een van die gedisciplineerde oma's, wat gegloed kinders moet gesien en nie gehoor word. Ek is toegelaat om in die hoekie in die kombuis te sit en te proe en te ruik. En omdat hulle op die plaas geblei, het hulle al die natuurlijke bestanddele en die beste bestanddele beskikbaar gehad om mee te werk. En dit het uiteraard een groot indruk op my gemaakt. Maar ek het nooit gedink ek gaan betrokke raak by kook nie. My ma het altyd gesê ek gaan hard werk so dat ek iemand kan bekorsig om my te kook. Ina, hierdie liefde vir kos het gegroeid tot die internationale onderneming, een bezigheid, een baie bekende naam in talle huishoudings. Wat is van die geheime bestanddele tot sukses wanneer het kom by die bezigheidsaspek van Ina Paarman? Dit is absoluut as gevoel van spankoog. My man was een bezigheidsman en hy het jy weet my baie gehelp met die administratie van die bezigheid van al in die begin. Maar my sien was eindelijk die brein achter die ding. Hy het die bezigheid gehad en toe sê hy vir my, ma, 
kom ons begin een bezigheid, jy kan kook en ek kan tel. En dankie vader, hier is iemand wat kan tel, want dit is nie my sterkpunt. So absoluut uh, is van kook. So gepraat van tel, ek het in een artikel gelees, dat alles in jou toets kom buis, so precies is, selfs die skaal tel die wind op wat waai oor hom, op die fijnste decimaal, dat alles perfect en prachtig is, dit klink vir my soos een idyllise wereld om in te werk. Dit is een geweldige akkeraat om die Engelse woord demanding bezig het. Want onthou in die toetskombuis werk ons met sê nou maar 2 liter slaasers. En dan gaan dit fabriek toe, waar dit in een evens kleine 10 liter machine getoets word, en dan gaan dit na een 2 ton faciliteit toe. As daar een fout is, en die 2 ton absoluut elke fout gaan erger wees. Die spanning en die financiële verlies as jy foute maak. En dit maak het vies vir jou. So, jy moet baie, baie verzichtig wees. En dan maar, hierdie is nou een groot onderneming. Dit is een groot saak hierdie en soms wanneer die bezighede groei, dan is die baas nie meer so betrokke by die fijnere besonderhede van die ontwikkeling van die producte. Ek wil baie graag weet, tot in wat er mate is jy steeds betrokke by die ontwikkeling van die spisserije en die gere? Ek is baie betrokke, maar minder betrokke in die harde oorspronkelijke slaak in die kombuis. Met ander woorde, ek sal saam met Kamen sit, wat ons ontwikkelingschef is, en my sien Graham, en ons praat die ding dier, beplan om, en dan skryf ons een basisse recept neer. En daarna toetskam in die recept en ons allemaal proef, oepen, maar klein verandering, doen om weer, doen om weer. Dit is een vervelige, repeterende story, en as jy nou een recept al 100% krijg, dan, hoe gaan hy proef, nadat hy 6 maanden op die wilderak gestaan, dan het hy in een broeikas gesit op, waar hy onder die moeilikste omstandighede getoets word. En dan eers kan een mens sê, reg. Maar dit is een geval van een mens moet vrede maak met te leerstellingsvoer. Tjoe, dit is nogal een levensles, om vrede te maak met die leerstelling. Alla wereld, maar... Hier is nou een kookboek uit. Jy het nieuwe kookboek uit, dit is amper een boekstaving, wil een mens sê, van teleurstellings en suksesse, van lieflingkinders, wat woord, wat jy wil hele moet woord bijna. Hier is nou een prachtig geïllustreerde boek, waar ons allemaal na kan uitsien. Vertel ons ons een blief bykie meer daarvan. Jy weet, een mens wil, mense sê dit tot sy my, jy nou omskryf en jy nie jou levensgeskiedenis nie. Maar my levensgeskiedenis is so samenhangend met kors. En ek moet nou begin dink, as ek en op die emmers kors kom, moet ek my nalatenaars een nalatenaars hee, wat die moeite werd is. En toe ontmoet ek van Fantastische fotograaf, Mickey Oil. Hy doen modefotografie, koosfotografie, levensstijl fotografie. En hy neig my nou al seker vir die jaar om een boek saam met hom te doen. 
in ons hele gedoen, maar die boek het ook die ouwe in omtrent die jaar geneem. Want ek wil het die boek moet saam met die tuin ontwikkel. Met ander woorde, as een roose blom, dan kan ons roose in die foto's gebruik. As die tijd is soos die aarsjeship, dan kan ons die recepte gebruik en een foto neem van hoe dit in die tuin lijk. So met ander woorde, dit moet een levende amper een reis wees waar op die leeser saam geneem. Het is ook belangrijk om te noem dat hierdie kookboek beskikbaar is in die Verenigde Koninkrijk, baie, baie interessant en soos jy hoor, kyk, as elke nieuwe hoofstuk in die boek bevat een stikkie geschiedenis oor Ina's leven, wat is jou ginsteling deel van hierdie kookboek? Is recht. so aan borst, dat is een vroeg in die oog. Dat is recht. My ginsling deel van die koopkoop is in my eerste school, waar ek school gaan. Dit was in Edenwell en dit was so in die jare nog tydelijk gebouwe en ek was die huiskunde onderwijsres. Na by ons school was daar kinderhuis en die dochterkies wat in die kinderhuis was, was uitgehonger vir huiselikheid, vir moederlikheid, vir rechte koosmaak. En ons het so lekker gespeel in die klasse. Hulle het gekoop, gebak en ons is ek het is hier een sak vierkante uitgesnij en hulle daar opgebordeer. Ja, is eerlijk waar, betuig nog twee van die meisiekies, wat nou groot vrouwens is, wat gereeld met my correspondeer. En jy weet, as een mens met kinders werk, en jy sien hoe normale onder jou aan, dan is dit precies soos tyd maak. Want daar blommiekies wat opkom en dit is een wonderlijke, dit is ook om school uit een beroep is wat een roeping van jou vereis. As net ek het nog steeds die grootste bewonering vir mense wat hart en siel jylle praat van met kors praat, maar dit is baie meer waarde vir om met kinders te praat. Absoluut. Baie, baie dankie vir jou tyd van ochend, Ina. Ek sien uit na die kookboek, ek sien uit daarna om die vrou achter die gere beter te leer ken. Natuurlijk net betijds vir een lekker kersgeskenk en om jou te help om die lekker kersdisse op die tafel te sit. Vandag, dit is natuurlijk Ina Paarman. Maak seker jy kry vir jou die boek. Ina Paarman, my favorite recipes.